Công ty Golden Hill hân hạnh giới thiệu sản phẩm Fucoden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Fucoden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Việt Phê TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv2022 at gmail.com Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oats Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02 8102 7678 hoặc 0412 437 345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1 trên 88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oats Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi trong tối ngày hôm nay thứ Tư 22 tây tháng 2 năm 2023. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, là nóng nhất trên thế giới vẫn là những cái diễn tiến liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine khi mà chuẩn bị đánh dấu một năm và xảy ra cái cuộc chiến này. Nhưng qua chúng tôi cũng có loan tin là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. À, rõ ràng sự xuất hiện của Tổng thống Joe Biden tại à, Kiev đã làm cho phía Nga rất là nóng mắt và có những cái hành động đáp trả ngay tức thì. Đó là từ Moscow, à, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố là Nga đã đình chỉ việc tham gia cái hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ mà có tên viết tắt theo tiếng Anh là New Start. Mặc dù nói rõ Nga không rút khỏi hiệp ước này mà chỉ đơn thuần là ngừng tham gia, nhưng đây được cho là lời gian đe mạnh mẽ nhất mà phía Nga muốn gửi tới Hoa Kỳ, cũng như càng khiến cái sự đối địch giữa một bên là Nga với một bên là phương Tây gồm các nước châu Âu và Mỹ càng trở nên căng thẳng. Nói đây là sự gian đe mạnh mẽ nhất bởi vì hiệp ước New Start là có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga trên thế giới hiện nay. Hiệp ước này thì giới hạn cái số đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga có thể triển khai cũng như việc triển khai các cái tên lửa có đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm hay là từ đất liền. Và khi Nga nói tạm ngừng tham gia có nghĩa là Nga không còn chịu bất cứ sự ràng buộc nào về mặt pháp lý nữa mà có thể tự tăng cái khối lượng vũ khí hạt nhân trong kho hạt nhân của mình. À, kính thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, thì hiệp nước New Star này đã được ký kết kể từ năm 2010 và kể từ đó cho đến nay liên tục được gia hạn. Lần sau cùng hiệp ước này đã được gia hạn thêm 5 năm nữa, đó là vào 2021, ngay sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và hiệp ước sẽ nếu không uh, có những cái lời tuyên bố từ Liên bang Nga là dừng việc tham gia hiệp ước này thì New Star vẫn tiếp tục có giá trị cho đến năm 2026. Tuy nhiên quyết định của Tổng thống Putin để cho thấy là thời điểm 2026 có nên có thể trở nên không quan trọng nữa bởi vì giờ đây thì Nga đã hoàn toàn được tự do đưa ra các quyết định về việc tồn trữ cũng như là sử dụng những cái đầu đạn nguyên tử mà cũng theo hãng tin Reuters thì tại Nga, Liên bang Nga hiện nay đang có khoảng 6.000 đầu đạn nguyên tử còn nếu mà chúng ta cộng cả Nga và Mỹ thì hai quốc gia này chiếm đến 90% số đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới và với 90% đầu đạn hạt nhân này, bất cứ một cái sự đối đầu nào có thể diễn ra giữa một bên là Nga, một bên là Hoa Kỳ, chúng ta không nói là Ukraine nữa. Vâng. Mà hiện nay là rõ ràng là sự căng thẳng xảy ra giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Vâng. Và Ukraine chỉ là một trong những cái cớ mà vâng. Liên bang Nga sử dụng mà thôi. Vâng. Thì có có thể là thời điểm chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra. Vâng, và đây là cái cảnh báo của cựu Tổng, Tổng thống Donald Trump ở vâng. Mỹ khi bị chỉ trích là những cái việc mà ông Joe Biden đi thăm Ukraine rồi có những cái phát biểu ủng hộ Ukraine dạ. làm cho phía Nga có Ngưỡng phản ứng như vậy. là làm cho vâng. Nga không thể ngồi yên được. Vâng, vâng. khiến cho căng thẳng và nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. 
À, còn tất nhiên chúng ta những người yêu chuộng hòa bình thì không bao giờ mong muốn một cuộc chiến quy mô lớn như vậy xảy ra hay là nguy cơ Nga sử dụng các cái võ khí hạt nhân. À, còn thưa quý vị và các bạn, đảo Bali của Indonesia thì cũng không xa lạ gì với cư dân Úc Châu và cũng rất là gần Úc. Thế nhưng mà ít ai biết rằng có rất nhiều người Ukraine đã đến Bali để sinh sống nhằm tránh cái cuộc chiến ở quê nhà. Và không chỉ có người Ukraine mà cả những người Nga cũng đang lựa chọn đảo Bali làm quê hương thứ hai của mình để tránh những cái hệ lụy từ chiến tranh gây ra. À, theo một cái thông báo từ chính phủ Indonesia thì hiện nay có hơn 7.000 người Ukraine đã đến Bali trong năm ngoái 2022. Riêng tháng 1 vừa rồi thì cũng đã nhận tới 2.500 lượt khách từ Ukraine đến thăm. À, bên cạnh đó thì thiên đường du lịch Bali cũng đã chào đón hơn 58.000 người Nga đến trong năm ngoái. Ngoài ra cũng có tới 22.500 lượt du khách Nga ghé đến đảo Bali riêng trong tháng 1 vừa qua. Tức là số người Nga mà trốn đến sinh sống ở Bali còn nhiều hơn tới gần 10 lần so với người Ukraine. Tức là những người đang phải chịu uh, hứng chịu trực tiếp bom đạn từ quê nhà. Và đây là một cái hình ảnh được báo chí đưa ra được cho là rất là hay, tượng trưng cho hòa bình Vì dù là cuộc chiến ở Ukraine, tức là giữa Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Nhưng mà hàng ngàn người dân của hai nước đang lại chọn chung sống tại một hòn đảo ở một đất nước thứ ba Và báo chí cho biết rất nhiều công dân cũng như doanh nghiệp của cả Nga và Ukraine đã lựa chọn Bali làm nơi dựng chân tạm thời cũng như là làm nơi kinh doanh tạm thời cho mình để tránh những cái ảnh hưởng từ cuộc chiến này gây ra. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái thông tin mà báo chí tại Bali cũng như là báo chí Indonesia rất là quan tâm là bởi vì khi mà những nhóm người Ukraine hoặc là Liên bang Nga tới Bali họ thoạt đầu theo cái nghĩ là sinh sống trong một vài tuần hoặc một vài tháng để chiến tranh qua đi thì họ trở về nhưng mà đến thời điểm này thì đã gần chạm mốc điểm một năm xảy ra cuộc chiến và họ hiểu rằng họ phải sinh sống tại Bali một cách lâu dài hơn vì vậy họ đã bắt đầu có những cái hành động thành lập những cái trung tâm văn hóa những cái trung tâm cộng đồng cho người Ukraine cũng như là cho Liên bang Nga và sự thành lập trung tâm cộng đồng này cũng được nhận được cái sự ủng hộ khá lớn từ chính quyền địa phương lý do là bởi vì nhóm du khách này khi họ đến Bali họ đã tạo ra rất nhiều con việc làm cho người dân tại địa phương và cá nhân những du khách này họ cũng chi tiêu hào phóng hơn so với cư dân địa phương trung bình ở mức là khoảng 3.700 Mỹ Kim mỗi một tháng và nếu mà chúng ta thấy là hơn 60.000 người Liên bang Nga hoặc là hơn 7.000 người Ukraine tiếp tục chi tiêu như thế này thì đảo quốc Bali sẽ là một trong những cái nơi hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến của Liên bang Nga xâm lăng Ukraine phải không? Vâng, như vậy là thu được rất nhiều vì là đúng là nhiều người chạy đến mới đầu chỉ là đi du lịch hoặc là sống tạm thôi nhưng mà họ nhận thấy là chiến tranh kéo dài do vậy mà họ coi đây như quê hương thứ hai và tạm thời sinh sống và làm ăn ở đây điều đó là tạo ra rất nhiều lợi thế về kinh tế cho đảo Bali của Indonesia À, còn thưa quý vị và các bạn, à, ngoài ra còn có một cái lý do khác cũng khiến cho à, rất nhiều người Nga cũng phải rời khỏi Nga, đặc biệt là những thanh thiếu niên. Bởi vì để tránh một cái lệnh à, động viên à, của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào à, tháng 10 năm ngoái à, nhằm kêu gọi thanh niên nhập ngũ sang bên Ukraine để tham gia chiến đấu, à, thì có ba người à, thanh niên Nga đã tới à, Hàn Quốc và ăn ngủ ở sân bay Incheon của nước này suốt 4 tháng qua. Theo báo chí Hàn Quốc thì ba người đàn ông này có độ tuổi một là 26, 34 và 38. Quốc tịch Nga đến Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái với lý do chỉ là đi du lịch nhưng mà sau đó cũng đã nộp đơn xin tị nạn tại Hàn Quốc. À, tuy nhiên, Bộ Tư pháp của Hàn Quốc thì cũng đã bác cái đơn xin tị nạn này với lý do là những người đàn ông này đã trốn cái lệnh động viên của Tổng thống Putin. Và điều này không được xem là lý do chính đáng để xét cho ba người này tị nạn tại Hàn Quốc. À, tuy nhiên với sự giúp đỡ của, và bảo vệ của cộng đồng người tị nạn ở Seoul à, thì cả ba người cũng đã đệ đơn lên một cái tòa án à, quận Incheon và đã thắng kiện trong cái phiên tòa hồi đầu tuần trước. Do vậy họ có khả năng được định cư lại ở Hàn Quốc. 
Và Kim thưa quý vị, cũng liên quan đến Hoàn Quốc nhưng trong lĩnh vực sinh hoạt tài chánh và kinh tế, thống kê mới nhất cho thấy là người dân Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với sự gia tăng lạm phát ở tháng thứ hai liên tiếp. Có nghĩa là sau khi đã gia tăng hồi tháng 1 vừa qua thì trong tháng 2 này sự gia tăng vẫn có thể là sẽ tiếp tục, đặc biệt là giá hàng tiêu dùng dự phóng là sẽ gia tăng 4% và sự gia tăng này sẽ kéo dài cho đến năm 2024. À, trong khi đó thì những cái cuộc khảo sát khác cũng cho thấy rằng những cái sự đắt đỏ của các loại hóa đơn đã gia tăng đến 87.7% và là một trong những nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ lạm phát gia tăng tại đất nước này. Tiếp theo là dầu mỏ và nông nghiệp với sự gia tăng lần lượt ở mức là 29% và 27.6%. Và tính đến tháng 1 2023 vừa qua thì giá tiêu dùng của Hàn Quốc cũng đã tăng 5.2% so với cùng kỳ một năm trước đó. Và đó là những thông tin mà chúng ta thấy rằng nó không khác nhiều so với sự gia tăng lạm phát của hầu hết các quốc gia khác trên toàn thế giới. Kể cả lạm phát tại Úc hiện nay đang ở mức 7.8%, lạm phát tại Mỹ cũng trên 8% và tại Vương quốc Anh thì mức độ lạm phát vẫn hãy còn trên 10%. Đây là một trong những thông số cho thấy là sinh hoạt kinh tế tài chánh tại châu Á nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung trong năm nay 2023 sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí một vài nước sẽ cũng đối diện với nguy cơ suy thoái kinh tế rất là gần. À, vâng, còn ở Việt Nam thì thưa quý vị và các bạn là suốt tuần qua thì báo chí bàn luận rất nhiều về một cái đề xuất là đổi tên 400 à, con đường ở Sài Gòn. À, đây là thành phố lớn nhất Việt Nam, à, cũng là đô thị bậc nhất có lịch sử hơn 300 năm. Cho nên việc đổi tên tới 400 con đường à, thu hút à, sự quan tâm của rất nhiều người. Nhiều những cái tờ báo lớn như VN Express, Tuổi Trẻ hay Thanh Niên đều dành phần lớn diện tích trên các trang báo để đăng những ý kiến của các chuyên gia như là chuyên gia sử học hay là quy mô đô thị cũng như người dân bàn luận về việc có nên hay không nên đổi tên những cái con đường vốn đã trở nên quá quen thuộc với những cư dân sống ở đây. Có rất nhiều lý do để đổi tên đường phố mà theo lời tiến sĩ Trương Hoàng Trương, trưởng khoa đô thị học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì tại thành phố Sài Gòn có 311 đường trùng tên 38 tên đường đặt không chính xác theo nhân vật lịch sử hoặc địa danh 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử văn hóa Và nhiều đường khác được đặt tên chưa phù hợp và cũng chưa thống nhất được ý kiến Trong số đó có 38 tên đường không chính xác như đường Lê Thánh Tôn thì cần đổi sang đúng là Lê Thánh Tông Hay là Hồ Huấn Nghiệp thì cần đổi sang đúng là Hồ Huấn Nghiệp và Ký Hòa thì cũng cần đổi tên đúng là Chí Hòa à, Và những đường à, mang những cái tên khác nhau Nhưng lại cùng của một nhân vật như là Quang Trung, Nguyễn Hệ, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh Hay là Hoàng Hoa Thám và Đề Thám Còn có những tên đường mang tên là Kênh Nước Đen Cũng là một cái ví dụ cho thấy là tên đường không có tính thẩm mỹ à, Tất nhiên vấn đề này có lẽ là không mới Thưa chị Kim Hoàng Vâng, tất nhiên là không mới bởi vì 25 năm về trước vấn đề này đã được nêu lên, có nghĩa là vào năm 1998 và cho đến năm 2016 một lần nữa vấn đề này cũng đã được nêu ra và cũng đã được đầu tư hơn 1 tỷ đồng để những chuyên gia có được những cái báo cáo và một cái báo cáo dài hơn 2.000 trang giấy đã được gửi đến cho các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, từ 2016 thì vụ việc này lại tiếp tục dậm chân tại chỗ. Lý do là bởi vì có quá nhiều khó khăn nếu việc đổi tên đường này xảy ra, đặc biệt là vấn đề hành tránh ở một cái thành phố lớn nhất Việt Nam, bao gồm cả vấn đề căn cước công dân, những cái thủ tục pháp lý khác. Nội chúng ta thay đổi căn cước thôi khi mà chúng ta đổi tên đường, đổi địa chỉ nhà, thì cái căn cước hoặc là cái chứng minh nhân dân bắt buộc là phải thay đổi. Và không biết là cần bao nhiêu thời gian để mà thay đổi cho toàn bộ gần 10 triệu cư dân sinh sống tại thành phố Sài Gòn. Đó là chưa nói đến rất là nhiều những cái yếu tố khác, đặc biệt là bây giờ chúng ta thấy là tất cả những cái thông tin, những cái công nghệ à, GPS thì nó cũng đã quá quen thuộc với những tên đường hiện tại rồi và nếu mà đổi một loạt hàng gần 400 tên đường sang tên đường mới thì GPS một cũng không có một cái trí tuệ thông minh nào có thể đổi lập tức được cái hệ thống GPS đó là chưa nói đến những con đường nó để đi vào tiềm thức 
của người dân ở Sài Gòn rồi Khi chúng ta nói đến Lê Thánh Tôn Chúng ta lập tức biết vị trí của nó Nói đến Nguyễn Huệ, nói đến Hai Bà Trưng Chúng ta biết nó ở đâu Nhưng mà nay nếu đổi tên Thì ngay cả những người dân kỳ cụ Tại thành phố Sài Gòn Cũng phải cần tới bản đồ mới có thể di chuyển được Đó là những yếu tố đã được nêu lên Và làm thế nào để khắc phục Vẫn chưa có một cái câu trả lời và chính vì thế mà suốt 2 năm năm qua vấn đề này cứ bang ra bàn bao nhiêu lần mà chưa thực hiện được. Vâng, báo chí cứ mà tiếp tục tranh cãi cho thành tranh cãi một tuần, 2 tuần, thậm chí 10 tuần, nhưng Kim Hoàng nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ đâu vào đây. Vâng, tức là nhưng mà riêng đối với những tên đường mà nó bị sai lỗi chính tả, vâng. Lily vừa mới nhắc đến chúng ta có 38 tên vâng. đường sai lỗi chính tả thì đó là những tên đường mà theo các chuyên gia có thể thay đổi bởi vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến vấn đề hành chánh của thành phố Sài Gòn và đặc biệt là nó mang được một cái nét văn hóa bởi vì tên một nhân vật mà viết sai chính tả thì nó cũng hơi khó chấp nhận phải không? Chấp nhận và điều này là nên làm. Và cực. Nếu mà không thể thay đổi hết tất cả 400 tên đường thì ít nhất chúng ta cũng sẽ thay đổi vài chục tên đường ở một cái phương án phương án là đơn giản nhất. Và À, vâng, còn thưa quý vị và các bạn là ở New Zealand là như chúng tôi cũng loan tin là mấy ngày qua là cái cơn bão Gabriel thì đến nay cũng đã qua đi nhưng mà những ở nước này thì đang hiện hữu một cái mối lo mới cho cả người dân lẫn chính phủ New Zealand. Đó là việc một số khu vực dân cư được đánh giá là sẽ chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai và sẽ phải cân nhắc giữa việc rời đi hay là ở lại và chịu rủi ro trong bối cảnh mà những cái đợt thời tiết khắc nghiệt như bão lũ như vừa rồi có thể sẽ xuất hiện dày đặc hơn trong tương lai. À, đây quả là một bài toán khó đối với New Zealand, à, bởi vì đó là việc liệu mà chính phủ có nên xem xét để đầu tư lại cơ sở hạ tầng của những khu vực mà dễ gặp thiên tai hay không, khi biết rằng nơi đó sẽ tiếp tục hứng chịu những cái trận bão nghiêm trọng hay là lũ lụt hay là hỏa hoạn, à, chẳng hạn kể cả động đất trong tương lai. Chẳng hạn số liệu cho thấy là hiện có 1 phần 7 dân số, tức là khoảng 675.000 người sống trong các khu vực dễ bị lũ lụt ở New Zealand và hơn 72.000 người khác sống trong những cái khu vực mà có cái mực nước biển dâng lên nhanh. Một số nơi thì có thể phòng ngừa bằng cách là dựng tường chắn biển, bờ ngăn lũ hay là có những cái hệ thống cảnh báo lũ sớm. À, tuy nhiên ở những nơi khác việc đầu tư này nó sẽ rất tốn kém hoặc không khả thi khiến cho những người sống ở đó phải chịu rủi ro khi thiên tai ập đến. Nhưng mà việc để người dân quyết định ở lại hay rời đi thì cũng không phải dễ bởi đa số người dân mà khi sống ở đó lâu dài rồi thì rõ ràng họ không muốn rời đi. Và tình trạng này trước đây cũng đã xảy ra sau trận động đất ở Choi Church vào năm 2011 thì chính phủ New Zealand cũng đã mua lại khoảng 8.000 ngôi nhà bị thiệt hại trong động đất và toàn bộ khu vực động đất ở Choi Church hiện nay không còn cư dân nữa mà đã trở thành một công viên quốc gia và đó là một trong những cái mô đồ mà chính phủ New Zealand đang muốn áp dụng cho những người dân à, trong đợt bão lũ vừa qua nhưng mà cái quy mô của cái bão lũ nó quá lớn có nghĩa là nó bao trùm rất là nhiều à, thành phố từ đảo Nam cho đến đảo Bắc chứ nó không chỉ gói gọn vâng. như là thành phố Choi Church cho vâng. nên nếu mà tính về phương án khả thi thì nó lại không có được một cái đáp án ngay thời điểm này và chính phủ trong bối cảnh này thì cũng đã tạm đồng ý chi tiêu một ngân khoản trị giá 250 triệu đô la để sửa chữa khẩn cấp hệ thống đường xá để người dân có thể di chuyển. Ngoài ra 50 triệu đô la khác cũng đã được công bố để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã phải đóng cửa không hoạt động trong những ngày vừa qua. Trong khi công cư dân New Zealand thì chưa nhận được những cái thông báo gì về tài trợ tài chính của chính quyền thủ tướng ông Chris Hipkins. Vâng, còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị và các bạn, tại khu vực xảy ra động đất cách đây 2 tuần thì nay chính phủ tập trung vào việc mà xây nhà ở mới. Với khoảng 118.000 tòa nhà đã bị sập, cần phải vá dỡ gần cấp hay là hư hại nghiêm trọng do động đất cho thấy là hiện nay hàng triệu người đang không có chỗ ở. Thì ngày 20 tháng 2, Tổng thống của nước này là ông Recep Tayyip Erdogan cũng đã cam kết sẽ xây mới gần 200.000 ngôi nhà. À, công tác tái thiết này sẽ được bắt đầu ngay vào tháng 3 tới và tất cả nhà xây mới sẽ được xây trên những cái nền móng vững chắc và nằm xa các cái địa điểm đứt gãy về địa chất và tối đa chỉ cao có 4 tầng mà thôi. 
À, ông cho biết nhà chức trách cũng sẽ bắt đầu đưa những cái người dân mà hiện nay đang sinh sống tạm trong các cái lều bạt hay là trong các cái container đến nhà mới kiên cố và an toàn trong vòng một năm. À, tuy nhiên không biết là hiện nay cái cam kết này của Tổng thống có thực hiện trong vòng một năm được không. À, thế nhưng mà hiện nay cũng đang có khoảng 1 triệu 600 ngàn người dân mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải cung cấp những cái chỗ ở tạm cho họ. Vâng, đây là một cái cam kết bầu cử đó quý vị là bởi vì không ai có thể nghĩ rằng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể huy động được một cái lực lượng xây dựng gần 200.000 căn nhà chỉ trong vòng một năm và quá trình xây dựng bắt đầu vào tháng 3, một thời điểm được cho là quá vội vàng với những cái hư hại vừa rồi, những cái chân móng, những cái nền nó đang còn lung lay, nó chưa có cái sự kiên cố, vội vã xây lại những cái building mới thì đó lại là những cái nguy cơ mà người dân lại phải đối diện. Yeah. Và chắc chắn là đây chỉ là những lời tuyên bố đưa, đưa ra để hỗ trợ tinh thần của người dân là chính phủ vẫn luôn theo dõi, vẫn luôn uh, cam kết là sẽ xây dựng lại nhà mới. Nhưng chắc chắn là về kỹ thuật để thực hiện, để xây dựng những cái tòa nhà này cần phải có một cái thời gian lâu hơn một năm. Còn một bản tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là một chiếc máy bay của một tòa vị hoàng thái tử ở Saudi Arabia đã bị bán sắc vụn chỉ sau 30 giờ bay và đó là chiếc máy bay phản lực khổng lồ pin à, Boeing 747 thuộc dòng máy bay thương gia hạng sang đã được à, bàn giao riêng cho thái tử vào năm 2011 tuy nhiên à, trước khi cái máy bay này bàn giao thì ông đã qua đời và vì vậy khi chiếc máy bay bàn giao đã được bay thử trên bầu trời khoảng 30 giờ với tổng số chuyến bay là 16 chuyến bay mà thôi. Và kể từ thời điểm đó vào đầu cuối năm 2011 hoặc là đầu năm 2012 thì chiếc máy bay này đã không còn được sử dụng. Lý do là bởi vì những cái máy bay hạng sang như thế này hãng Boeing chỉ giao cho khách hàng cái sườn trống mà thôi. Tất cả những cái nội thất bên trong hoàn toàn không có và để mà chi ra một cái số tiền khổng lồ để trang hoàng nội thất cho một chiếc bay là một cái số tiền không nhỏ và vì vậy máy bay này đã không thể nào tìm được những cái người chủ nhân mới để mức độ mà nằm yên một chỗ và đã dần dần được tháo gỡ từng mảng từng cái bộ phận máy móc để đem bán sắt vụn một câu chuyện chúng ta tưởng như đùa nhưng hoàn toàn có thật và nghe rất tiếc đó chị Kim Hoàng ừ. khi mà một chiếc máy bay hạng sang như thế mà không được đưa vào sử dụng mà chỉ cho nghỉ hưu bán sắt vụn sau 10 năm mà không có ai mua và ừ. quá phí và cũng cho thấy cái sự xa hoa của giới vương quyền là ở một trong những cái đất nước dầu dầu mỏ ở Trung Đông. À, cần thưa quý vị và các bạn thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. À, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.